Seigneur est bon, n'est-ce pas Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer une mini-série euh, sur la vie de Ruth. Euh, on a fait cette mini-série à l'église de l'Est, mais on va la faire au complet ici maintenant. Euh, J'ai partagé euh, de temps en temps de petites euh, 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 portions de, de ce que euh, euh, le Seigneur nous montrait dans des moments d'excitation, mais là, on va euh, vraiment regarder tout le paquet. Amen. Et, et aujourd'hui, nous allons euh, parler de, de, de Ruth, la, la, la Moabite, et, et nous allons glaner un peu dans la vie de cette dame euh, qui a vécu pour le Seigneur. Amen. Et, et euh, euh, comme elle est glanée dans le champ de gloire, nous allons glaner dans la vie de, de Ruth. Amen. Alléluia. Euh, on, je vais lire juste deux versets pour commencer, et puis après on va prier et on va plonger dans ce que euh, le Seigneur nous, nous met à cœur aujourd'hui. Ruth 1, euh, euh, le premier et le deuxième verset nous dit « Il arriva au jour du jugement des juges, qu'il y eut une femme dans le pays, un homme de Bethléem, de Judas, s'en alla habiter la campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Le nom de cet homme était Elimelech, et le nom de sa femme Naomi, et le nom de ses deux fils à, à Mach, Machlon, Kiljon. Ils étaient Ephraciens de Bethléem, de Juda. Et ils vinrent dans la campagne de Moab, et ils s'y établirent. Alléluia. Bien sûr, moi j'ai lu, lu de la version Osterval. Euh, je ne sais pas, je, je vais juste m'habituer à cette version. Euh, et les plus euh, fidèles, euh, éventuellement, quand on pourra avoir la version obstérale qui est adaptée à notre système de projection, on va s'aligner euh, vers cela. Mais euh, on peut utiliser lui, c'est moi, Amen. Euh, si nous pouvons prier, Seigneur, nous te remercions encore une fois pour le privilège de ta parole. Papa, venant ainsi, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, les hommes charnels pour qui cette parole est folie et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre ni la recevoir. C'est pourquoi nous voulons prier que tu nous aides maintenant, moi, et que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous tous ensemble, afin que nous puissions lui réserver une place dans nos cœurs où elle va germer, qu'elle puisse produire le fruit en nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de nous asseoir, prenons juste encore une fois à ce moment pour le Seigneur. Juste... Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Euh, maintenant, vous pouvez vous poser la question quant à savoir, mais dans cette église, ils battent beaucoup les mains. Il euh, y a une bonne raison pourquoi nous battons les mains. Euh, que la, la première bonne raison, c'est que la Bible les demande. Psaume 47, verset 2 nous dit Vous tous, peuple, battez vos mains et poussez vers Dieu de tous les jours. Nous sommes juste ces genres de personnes que, euh, si la Bible demande quelque chose, on le fait tout simplement. Donc, on ne réfléchit pas beaucoup dessus. On le fait tout simplement. Alléluia. Et, et, et une autre raison pourquoi nous battons les mains, c'est parce que nous avons remarqué dans le monde que quand quelqu'un fait quelque chose de bon, on bat les mains. Quand quelqu'un réussit, réussit un exploit, on, on applaudit, on bat les mains. Quand on veut honorer quelqu'un, on bat les mains. Donc nous savons que le Seigneur Jésus réussit toujours les exploits. Pour nous. nous savons qu'il est toujours vif d'honneur, toujours vif de loin, que les victoires pour nous, nous pouvons continuellement battre nos mains pour lui et cela, cela ne serait même pas un problème. Il y a des secteurs dans lesquels le, le Seigneur nous a exempté d'exagération. Le secteur de louange, tu ne peux pas exagérer avec la louange. Parce que tu ne peux pas les louer plus que lui le fait pour toi. jamais arrivé à une place où nous louons plus et le Seigneur a fait moins. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi la louange est toujours appropriée. Amen. 
Alléluia. Ruth, la Moabite. Et, 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 et c'est exprès qu'on a mis le nom de la Moabite pour euh, qu'on garde toujours en perspective son origine. Maintenant, euh, l'histoire que nous allons explorer euh, euh, commence à une place, à une place particulière en ce qui concerne la, la vie euh, en Israël. Premièrement, euh, même le premier verset lui-même du livre de Ruth, il fait référence. Il arrivait au jour du gouvernement des juges. Au fait, Ruth, euh, euh, non, 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 toi tu vas trop, tu, tu vas trop vite. Alors, on n'a pas répété. Euh, 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 suivez, juste suivez avec moi l'histoire, vous allez voir euh, les hints vont venir. Amen. Alléluia. Et, et, et vous pouvez garder juste le premier image là-dessus. Et, et, et euh, à, 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 le, le premier verset nous, nous dit il arriva au jour du jugement des juges. Et Ruth, vraiment, c'est une période euh, qui. Enfin, le livre lui-même vient tout de suite après le livre des juges. C'était la période des juges, c'était une période particulière où Israël était dirigé par ce qu'on appelle des juges. Et des juges, c'était des gens que le Seigneur élevait selon les circonstances. Israël euh, allait, euh, euh, allait, allait dévier de la voie de Dieu. Et, et suite à la déviation, l'ennemi, euh, euh, quand Israël s'est dévié de la voie de Dieu, Dieu retire sa protection. Et quand Dieu retire sa protection parce qu'ils vivent dans le mal ou dans le péché, l'ennemi oppresse Israël. Et quand l'ennemi oppresse Israël, euh, Israël euh, se répand, prie et, et invoque l'éternel. Et, et l'éternel est un bon, euh, va pardonner Israël, va élever euh, une personne qui va conduire le peuple d'Israël encore dans le voie du Seigneur. Et c'est cette personne qu'on va appeler juge. Ainsi, il y a eu plusieurs juges qui se sont succédés à, à, à la gouvernance d'Israël. Il n'y avait pas de roi, mais c'était des juges qui, à, à, au fait, guidaient le peuple dans le voie de Dieu. Et, et, et il y a eu un cycle comme ça, on et off, on et off, et, et, et à la fin, le livre de Ruth intervient vraiment à la fin de l'époque de, de, de juges. Et, et il est intéressant de noter ce, 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 ce dernier verset du livre de juges, juge, euh, euh, le dernier chapitre, chapitre 21, verset 25. La Bible nous dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est une chose dangereuse où lorsque tout le monde commence à faire ce qui lui semble bon. C'est une chose dangereuse quand les gens commencent à faire tout ce qui leur semble bon. Je ne veux pas faire ce qui me semble bon, je veux faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas vivre comme un atome libre, je veux, alléluia, une autorité sur moi. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'autorité et tout le monde faisait ce qui lui semblait bon et la, la, la réponse était une catastrophe pour Israël. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à vivre sans autorité dans nos vies. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous commençons à vivre sans une personne qui a droit de regard dans nos vies. J'ai besoin que quelqu'un regarde ma vie, check ma vie et me dise, écoute petit, là tu vas un peu à côté, reviens sur le droit chemin. Écoute mon enfant, là tu es à côté, reviens un peu sur le droit chemin. J'ai besoin que quelqu'un parle dans ma vie et je dois donner accès à quelqu'un dans ma vie. Écoutez, personne ne peut venir s'imposer pour parler dans ta vie. Si quelqu'un va parler dans ta vie, tu vas lui permettre de parler dans ta vie. Allô, alléluia. Et c'est en ces temps-là que euh, Israël était en détresse et, et les choses allaient mal. Euh, tout le monde faisait ce qui leur semble bon. Et, et c'est en ces temps-là qu'un homme du nom d'Elimelech, euh, 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 il habitait Bethléem. Euh, 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 il habitait Bethléem. Et un jour, il, il regarde sa situation. Il dit qu'il ne prospère pas. Et il dit, je veux prendre ma femme. Je veux prendre mes deux enfants et, et on va aller en Alberta. Euh, non, je veux dire, on va aller à, à Moab pour. 
parce que ici à Montréal, on ne trouve pas de travail. Ici à Montréal, hein, c'est difficile que je me place. Hein, je vais prendre ma famille, hein, je vais aller à la recherche euh, d'une place où on peut avoir un peu plus de prospérité. Première erreur. Erreur grave. Et tu ne décides jamais de l'endroit où tu vas t'établir par rapport à la prospérité ou à l'économie. Deux exemples, je peux vous montrer juste deux exemples dans la Bible, et je sais qu'il y en a beaucoup. Elimelech, c'est celui qu'on est en train de regarder, on va le voir. Un autre, c'était Lot. Il a regardé les terrains, euh, les, 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 les vallées du Jourdain qui, qui semblaient verts, qui étaient euh, bons pour son pâturage. Il dit, je vais aller là-bas. Et après, c'était le lieu où même a pris naissance Sodome et Gomorre. Tu ne choisis jamais par rapport aux circonstances économiques. Tu choisis toujours par rapport à ta vie spirituelle. Est-ce que là où je suis, Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi Est-ce que c'est Dieu qui me demande d'aller là-bas ou j'y vais de mon propre gré selon mes calculs financiers Très dangereux. Et regardez l'ironie du sort ici. Vous savez c'est quoi Pourquoi il est arrivé Laissez-moi suggérer un peu pourquoi Elimelech est arrivé à ce point-là. Parce que honnêtement, on va le voir vers la fin. Il n'était pas si mal là où il était. Mais notre plus grand problème, c'est la comparaison. Nous voulons toujours regarder l'autre. Tu sais, je peux te donner un million aujourd'hui. Et tu peux être très un homme content, comblé et heureux. Mais dès que tu regardes euh, l'autre qui a 10 millions, tu commences à avoir l'impression que toi tu as peu. Alors que tu as déjà un million pour l'amour euh, de, de, de la paix. Je ne sais pas dans quel amour je vais citer ici. <rire> pour l'amour de la prospérité, voilà. <rire> Tu as déjà un million, mais parce que tu te compares aux autres, subitement c'est comme si tu es en manque. Subitement c'est comme si tu n'as pas. Subitement c'est comme si, non, alléluia, contente-toi de ce que tu as, regarde ce que tu as. Tu es un bon, tu es un bon avec nous, alléluia. Anyway, regardez l'ironie du sort, ils sont partis de Bethléem. Bethlehem euh, signifie la maison du pain. Ils sont partis de la maison du pain pour aller chercher le pain ailleurs. Ça ne marche pas. Ils sont partis de la maison du pain. La maison du pain était... Euh, Bethlehem, regardez ceci. Euh, il, il, il arriva au jour... Tu peux me mettre un peu euh, euh, Ruth 1, 1. Il arriva au jour du gouvernement des juges qui eut une famine dans le pays. Il y avait famine dans le pays. J'ai sauté cette, cette partie, mais je vais y revenir. Il y avait une famine dans le pays. Il y avait manquement dans le pays. Un homme de Bethlehem, de Judas, il y avait famine dans le pays. C'est-à-dire, c'était une période de crise. Et il est parti. Vous savez, quand vous êtes parti de là où vous étiez, peut-être Dieu vous a dit, allez à Montréal. Et là, vous arrivez à Montréal, c'est la crise de l'emploi. Et vous avez de la difficulté maintenant à vous trouver de l'emploi. Et c'est moi vous dire ceci, c'est Dieu qui vous a dit de venir à Montréal maintenant. Ou à, qui vous a dit d'aller à telle place, à tel moment. Il savait exactement qu'est-ce qui était au calendrier pour l'endroit où il vous a envoyé. Et s'il si vous a envoyé là-bas, c'est parce qu'il a préparé un plan de provision, un plan de glorification pour toi dans la place où il t'a envoyé. Sinon, il n'allait pas t'envoyer là-bas. Et toute promesse de Dieu va venir toujours avec une épreuve. La parole que Dieu te donne va être éprouvée 
va être testé. On, 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 va, on, on va le voir tout à l'heure. Il est parti de, 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 du pays. À... Il, est, il était de Bethléem et Judas. Il part de la maison du pain qui se trouvait dans le territoire de Judas. Donc il y avait non seulement le pain, mais il y avait aussi la réjouissance. Parce que Judas euh, signifie louange. Il parle de la maison de pain, du territoire de la louange, pour aller où euh, Pour aller à Moab. Moab signifie littéralement inceste, territoire incestueux. Il parle de la maison de pain, du territoire de louange, pour aller dans un territoire d'inceste. Et, et, et si je pousse ça un peu plus loin, il y a un autre nom, un autre nom pour ah, ah, Bethléem. Ah, regardez, ah, du temps de Judas, il y eut une famille dans le pays, un homme, Bethléem de Judas, parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2, ah, ah, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Cléchon, ils étaient Ephrasiens. Parce qu'on appelait aussi Bethlehem Ephrata. Et quand tu regardes Ephrata, Ephrata signifie fécondité. Il part, je ne sais pas si je dois le répéter, de la maison de pain, le territoire de louange, de la ville de la fécondité, où tout se multiplie, où tout se reproduit. Il part pour un territoire incestueux. Il y a des décisions avant que tu le fasses. Tu t'arrêtes et tu pries. Amen. Seigneur, c'est quoi le but Pourquoi je dois partir d'ici pour aller là Et, et, et laissez-moi vous dire, euh, je l'ai déjà dit une fois, je vais le redire encore. Euh, vous savez, la plupart d'entre nous ici venons de, de pays... Euh, 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 du tiers monde. Amen. Euh, et, et peu prospère. Et, et la plupart d'entre nous sont venus euh, ici à la recherche de la prospérité. Amen. Amen. Oh, enfin, moi, c'est ça. <rire> je suis venu chercher une meilleure vie pour ma famille. Parce que si je pouvais l'avoir là-bas, je l'allais. Dans ma pensée, j'allais rester là-bas. Amen. Mais euh, laissez-moi vous dire ceci. On est venu pour chercher une meilleure vie, mais on a trouvé la vie éternelle. On a trouvé la vie Mais Maintenant, après avoir trouvé le Seigneur, j'ai réalisé, j'ai compris une chose. Si, si le Seigneur veut me rendre riche, il peut me rendre riche au concours. Il peut me rendre multimillionnaire, peu importe. Même en plein milieu du désert du Sahara, le Seigneur peut faire de moi plus riche que Jésus. Alors, cette pensée a, doit nous amener à une place où nous excluons complètement les lieux géographiques du plan de bénédiction que Dieu a pour nous. Parce qu'il peut nous bénir n'importe où. Et ça nous place juste dans une seule position. Chercher où il veut que nous soyons. Parce que peu importe où tu es, si c'est là où il veut que tu sois, tu vas y prospérer. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ah, ah, ils, ils se sont rendus dans le territoire de moi. Ah, 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 et, 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 ils ont quitté toute cette beauté. Ils ont quitté toute cette prospérité. Bien qu'il y avait une famille, c'était mieux. Et, 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 et laissez-moi vous dire ceci, je ne suis pas si vieux que ça. Même si je fais de la calvitie. Je ne suis pas si vieux que ça. Mais, dans le peu de temps que le Seigneur m'a permis de vivre, je n'ai jamais vu quelqu'un quitter la maison de pain et aller prospérer. Amen. Tu ne peux pas quitter la maison de pain et prospérer. Amen. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Au verset 3, « Or, Elimelech, Elimelech Marie de Naomi, mourut. » Et les problèmes commencent. Elle resta avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. 
et ils demeurèrent là environ dix ans. Et, et, et au verset 5, puis marchant et crichant étant mort aussi, à, 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 cette femme demeura seule, privée de ses deux fils et de son mari. Elle est partie avec un mari, elle s'est retrouvée sans mari. Elle est partie à, avec deux fils, elle s'est retrouvée sans ses deux fils. Et, 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 et il est clair, il n'y a pas de plus grande tragédie à, pour tout parent que d'enterrer ses propres enfants. Tout parent vit avec l'espoir que les enfants vont enterrer. Mais quand cet or est renversé, ça génère une peine qu'on ne peut pas expliquer dans le cœur des parents. Et il est clair que la vie de, 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 de Naomi maintenant était une vie triste. Cette recherche de prospérité n'a pas tourné vraiment comme elle l'espérait. Avec ce qu'elle était partie, elle s'est retrouvée même avec moins que ce qu'elle était partie, alors qu'elle était à la recherche de la prospérité. Je ne sais pas exactement quest ce qui avait vraiment motivé le départ de Naomi. Je ne sais pas quest ce qui a vraiment motivé Elimelech à bouger sa famille. Mais si nous regardons un peu la tradition juive, ces gens-là avaient l'habitude de nommer les gens selon les, les, les circonstances, selon les personnalités. Et si nous regardons le nom de ces deux fils, Machlon, Machlon signifie tout simplement malade. Malade. Machlon. Et qu'il euh, signifie tout simplement euh, 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 destruction ou épuisant ou euh, euh, ce qui faille. Déjà, même par leur nom, on dirait qu'il y avait une destinée euh, euh, pas brillante pour ces deux enfants. Euh, 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 euh. <rire> Est-il que euh, Ruth, plutôt Naomi, s'est retrouvée sans les hommes de sa vie Son mari est décédé, euh, ses garçons sont décédés, et, 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 et sûrement elle a commencé vraiment à, à, à évaluer ce qui l'a conduit jusque-là. Et, et, et elle est arrivée à un point de décision, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais même ici Elle dit, je retourne à Bethléem. Je retourne en Juda. Et, et Ruth prend finalement, plutôt, Naomi prend finalement cette décision. Et, et au verset 6, la Bible nous dit, elle se leva avec ses belles filles pour s'en retourner de la campagne de Moab, car elle y avait appris que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant du pain. Le pain qu'elle est allée chercher à, à Moab, le pain a fui Moab, et retourner à la maison de pain. Juste attends le pain à la maison de pain. Le pain va venir. Le pain va venir. Alléluia. Le pain va venir. Vous savez, Dieu ne ment point. Dieu ne se trompe jamais. Et, et, et il ne faut jamais changer d'adresse ici sur terre sans l'approbation euh, du ciel. C'est très déterminant. Toute promesse de Dieu euh, sera toujours source de preuves. Tout ce que nous allons recevoir comme promesse de la part de Dieu, avant que nous ne voyions cela réalisé, nous allons être mis à l'épreuve. Les gens aiment beaucoup les prophéties. Et, 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 et moi, je les appelle les fausses prophéties. Et, et je n'ai pas peur de dire ça. Les fausses prophéties. « Oh, tu vas te marier dans un an. »« Oh, oh, je vois un beau, un mètre quatre riche, ou une belle blonde aux cheveux, aux yeux bleus. » J'allais dire aux cheveux bleus, mais aux yeux bleus et toutes ces choses. Et, et, des faux, des faux prophètes. Mais quand je lis ma Bible, ça n'a jamais été comme ça. Quand on voit les prophètes, on tremble. Parce qu'il annonce toujours un malheur. Mais les prophètes de nos jours, 
il n'annonce que des bonnes choses. Je ne sais pas. Alléluia. Regardez à, à, juste à, à, un psaume qui. qui c'est ça, c'est un passage qui m'a beaucoup frappé parce que ce n'est pas vraiment là où tu vas lire au sujet de, 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 de Joseph. Psaume 105, verset 17 nous dit Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Écoutez, Joseph était un rêveur. Joseph avait plein de promesses. Les genres de prophéties que nous convoitons aujourd'hui. Lui, Dieu le lui donnait directement dans ses rêves. Tes frères vont se prosterner devant toi. Tu seras dirigeant, tu vas régner parmi euh, tes frères. Euh, même ta mère et ton père, ils vont se prosterner devant toi. Mais avant que Joseph ne voie même une virgule de cela, il ne faisait que reculer. Alléluia. Oui. Du milieu de ses frères, il, a il est d'abord descendu dans un puits. Et d'un puits, il est descendu comme esclave en Égypte. D'esclave en Égypte comme prisonnier dans les pires prisons de l'Égypte de l'époque. Parce que c'est là où Pharaon mettait ses prisonniers politiques. Laissez-moi vous dire, ça ne semblait pas comme régner sur ses frères pour longtemps pour Joseph. Ça ne semblait pas comme ses frères se prosternant devant lui pour longtemps pour Joseph. Il avait mille et une raisons de douter de ses propres rêves. Il avait mille et une raisons de remettre en question tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, pendant tout ce temps-là, il était à l'époque preuve et c'était la parole de Dieu qui le mettait à l'épreuve. Sans cette promesse, il allait même plutôt trouver espoir dans ses, dans ses, ses preuves et ses tribulations. Mais il avait une promesse. Laissez-moi vous dire ceci néanmoins. Alléluia. Si tu as une promesse de la part de Dieu, accroche-toi à cette promesse. Malgré les épreuves, accroche-toi à la promesse. Parce que la parole de Dieu va te mettre à l'épreuve. Joseph Reculé, Alléluia. Un de nos prédicateurs a dit, c'est à reculons que Joseph est rentré dans ses promesses. La façon que Dieu accomplit, Alléluia, ses promesses. Des fois, c'est comme s'il si t'éloigne de ce qu'il t'a promis. Oh, vous savez pourquoi Parce que je, je pense que je, je viens de réaliser pourquoi. Ah, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nous nous voyons d'une façon, mais lui voit d'une autre façon. Alors que nous, nous avons l'impression que nous nous éloignons de nos promesses, il est en train de nous rapprocher de nos promesses même. Il est un Dieu qui ne ment pas, il est un Dieu qui ne change point. Si il l'a promis, il va l'accomplir. Mais d'ici à l'accomplissement, cette même parole va te mettre à l'épreuve. Elle va te mettre à l'épreuve. Alléluia. Euh, Ruth, plutôt Naomi, est arrivée à cette place où euh, elle regarde sa situation. Plus de mari, plus d'enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans un pays étranger Alléluia. Elle dit, je rentre chez moi. Elle dit, je retourne. Alors elle s'éleva avec ses belles filles au verset 6 pour s'en retourner de la campagne de Moab car elle avait appris que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant du pain. En verset 7, elle sortit donc du, du lieu où elle avait demeuré, et ses deux belles filles avec elle, elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Judas. Alléluia. À Moab, c'était les pleurs, mais il était temps qu'il retourne dans un territoire de louanges. Des fois, c'est une décision à prendre. Des fois, Alléluia, tu as fait des mauvais choix, tu as fait des mauvaises décisions, Alléluia, mais tu dois arriver à une place où tu te dis, assez de rester dans mes, dans, dans, dans mes mauvaises décisions, je me lève et je retourne à la maison. C'était une décision de plus qu'elle devait prendre. Des fois, c'est la décision la plus difficile à prendre. Parce que des fois, tu réalises que j'ai fait une bêtise. Tu réalises que j'ai fait une mauvaise décision. Mais maintenant, pour retourner, ça devient difficile. Que vont dire, euh, que, que va dire tel ou tel euh, Que va penser tel ou tel Vous savez, honnêtement, on s'en fiche. Je veux juste retourner dans le territoire de Judas. Je veux juste retourner dans la maison. Alléluia. Ah, c'est que 
pense là ou ce que pense l'autre, ce n'est pas si grave que ça. Ah, ce qui va me préoccuper, c'est ce que pense l'éternel. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a mis une parole à cœur hier soir, et je veux vous la partager. C'est très simple. Il m'a dit ceci. Si tu te focuses sur Jésus, tu vas avoir une vision parfaite de tout le reste. Amen. Amen. Si tu te focuses sur Jésus, Amen. ta vision du reste va être très sur là. Écoutez, des fois nous nous focusons sur plusieurs autres choses ou sur plusieurs autres personnes. Focus-toi sur Jésus Amen. et tu auras une vision parfaite Amen. de tout le reste. Euh, 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 si l'autre n'est pas content que je rentre à Bethléem, ça c'est son problème. Amen. Moi je reste content. Alléluia. Si euh, l'autre n'est pas content que je rentre dans le territoire de Judas, je, je lui laisse son problème. J'ai déjà les miens, mes problèmes. Alléluia. Et, et je ne peux pas me charger des problèmes des autres. Alléluia. Je vais retourner dans la maison de pain. Je vais retourner à Bethléem. Je crois dans le pays de Juda. Je suis fatigué d'être dans le territoire d'inceste. Je suis fatigué de perdre le mien. Je retourne à Juda. C'est une décision à prendre. Elle doit être prise et tu dois la prendre. Amen. Verset 8, Naomi dit à ces deux belles filles, euh, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Alléluia. L'Éternel vous traitera avec bonté comme vous avez fait à ceux qui sont morts. Et à moi, l'Éternel vous fasse trouver du repos à chacun dans la maison d'un mari. Et elle le baisa, mais elle s'élevèrent la voix et pleurèrent. Ah, Pouvez-vous vous imaginer un peu cette scène ah, Ces trois filles, ah, 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 euh, enfin ces trois dames, je devais dire, ah, s'élèvent et partent du territoire de Moab avec le peu de bagages ah, ah, qu'ils qu avaient. Ah, vous savez. Ah, les bagages, des fois, ça parle fort de l'état financier de la personne. <rire> Alléluia. Et, et, et tu peux voir ces trois veuves avec leurs bagages. Et, 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 et là, elles font un bout de chemin. Et elles arrivent à une place. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a pris euh, 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 Naomi. Euh, on peut, comment, on peut comment, vraiment se questionner pourquoi elle a demandé à ses filles de retourner dans leur territoire. Mais bon, on peut juste faire cet exercice librement un peu ici. Amen. Amen. Oui, amen. Alléluia. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, elle s'est décidée de retourner dans la maison de pain. Elle a appris qu'il y avait du pain à Bethléem. Mais là, elle dit à ses deux filles à ces deux belles filles, vous retournez à moi. Vous ne trouvez pas ça étrange C'est mieux là-bas que tu me dis de rester. Moi, je vais commencer à cautionner ma belle-mère. Et là, je vais dire, ah, c'est pourquoi on a euh, des problèmes avec les belles-mères. Il y a une histoire au sujet de belles-mères. Je vais raconter celle-ci. Et, et, et euh, c'était une belle mère italienne. Et là, euh, son garçon euh, va la voir et lui dit, ben, je pense que j'ai trouvé la fille de ma vie. Mais je veux savoir vraiment si tu, tu me connais très bien. Et que je vais amener trois filles à la maison. Et je veux voir si tu vas deviner c'est laquelle qui est euh, ma, ma, ma bien-aimée. Et là, le garçon amène trois filles. Et, et, et là, il fait tout, il est très tout pareillement, il, fait, il, il ne montre rien qui indique qu'il favorise une ou l'autre. Et puis après, les filles partent, les accompagnent tout en même temps, et puis ils rentrent tout excités et disent « Maman, dis-moi maintenant, c'est laquelle tu penses ?» Et sa mère, qui ne le regarde même pas, elle continue à faire sa, 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 sa vaisselle, elle dit « C'est celle avec la robe bleue, n'est-ce pas ?» Le garçon était choqué. Comment est-ce que tu as su euh, La maman continue, tout simplement. Elle dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en elle qui ne me plaît pas. <rire> C'est peut-être 
à cause de cela. Elle dit, vous retournez à Moab. Moi, je vais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dit que les trois hommes commençaient à pleurer sur le bord de la route. Et, 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 mais il y a peut-être une autre raison pourquoi ah, Naomi voulait que ses filles retournent. Vous savez, selon la loi, les Israélites devaient épouser d'autres Israélites. Et les enfants de Naomi ont épousé des non-Israélites. Et, et, et par-dessus cela, ces enfants sont bons et retourner maintenant avec ces deux étrangères. Ça va être comme un rappel pour toute la communauté de ce qui s'est vraiment passé dans sa vie. Elle dit, je veux juste tourner la page. Je veux juste oublier Moab et tout ce que j'ai vécu à Moab. C'est peut-être cela. Ah, on ne sait pas. Mais en est-il que... Ah, 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 elle leur a dit retourner euh, vers vos peuples parce que euh, 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 l'éternel que l'éternel vous fasse trouver du repos à chacun dans la maison d'un mari et elle le baisa mais elle s'élevait à la voix et pleurait et euh, euh, c'est belle qui lui dit euh, nous retournerons avec toi vers ton peuple euh, 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 elles ont insisté euh, imaginez-vous un peu la scène euh, trois veuves en train de pleurer au bord de la rue un déchirement total euh, on retourne avec toi non, euh, euh, allez seulement euh, mariez-vous, je vous libère faites votre vie non, 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 belle maman, nous, nous allons aller avec toi. Et, et les trois femmes ont pleuré là, au bord de la rue. Au, au verset 12, Naomi insiste encore, « Retournez mes filles, allez, je suis trop âgé pour euh, me remarier. Et quand je dirai, euh, j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez vous jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, resteriez vous confinés sans vous remarier ?» Non, mes filles, car je je suis en, en plus grande amertume que vous parce que la main de l'éternel s'est apesantie sur vous. Et, et, et là, elle insiste encore pour se séparer de ces belles filles. Ah, 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 mais ah, ah, elles ont encore pleuré. Elles ont continué encore de pleurer. De pleurer. Ah, au verset 14, alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et une de filles, ah, ah, une s'appelait Ruth et l'autre s'appelait Orpa. Une de filles, celle qui s'appelait Orpa, baisa sa belle-mère. Ah, 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 en d'autres termes, elle lui dit au revoir. Ah, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha encore à elle. Ah, Orpa ah, entend les doléances de sa belle-mère et dit Ok, ah, 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 je retourne à, à, à mon peuple. Mais ah, ah, Ruth dit non, moi je m'attache encore à elle. Alors Naomi dit, voici ta belle soeur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle soeur. Mais Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Tu ne fais que presser, mais ne me presse pas de te laisser. Et, et, et tu peux... Comprendre que là les larmes deviennent intenses, mais Ruth dit ne me presse pas de te laisser. N'insiste pas, euh, euh, s'il te plaît, ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi. Et, et, et là, Ruth euh, déclare cette déclaration que nous citons très souvent car où tu iras, j'irai, et où tu mourras, je mourrai, je demeure, où tu demeureras plutôt, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth était décidée. Ruth était décidée d'aller à, 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 avec à, à, sa belle-mère. Elle continue en disant Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Et il dit que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur. Si autre chose que la mort me sépare de toi. Wow Après avoir entendu et vu une telle détermination, Naomi a abdiqué. Naomi a dit, euh, euh, 
Allons donc. Euh, le verset 18 nous dit, Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, c'est ça de lui en parler. Et, et Naomi et Ruth sont retournés les deux à Bethléem. Alléluia. Maintenant, euh, ce à quoi je vais vraiment porter votre attention ici, c'est pourquoi Ruth a-t-elle choisi les dieux de Naomi Elle dit, euh, 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 ne me presse pas pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi euh, euh, Ruth Choisit-elle le dieu de Naomi euh, euh, Si je regarde juste avec la sagesse humaine ou l'intelligence humaine, je, je ne trouve pas ce choix logique. Je ne l'explique pas. Parce que euh, euh, Naomi priait à un dieu qui l'a euh, laissé perdre son mari. Naomi priait à un Dieu qui n'a pas guéri ses enfants. Naomi priait à un Dieu qui n'a pas pourvu à ses besoins. Naomi priait à un Dieu qui l'a laissé dans la détresse. Si nous regardons la vie de Naomi jusqu'à ce point, nous ne voyons pas la bonté d'un Dieu là-dedans. Nous ne voyons pas la faveur d'un Dieu. Mais néanmoins, Dieu, tu dis quand même, ton Dieu sera mon Dieu. Il n'a peut-être pas répondu à tes requêtes, mais il sera mon Dieu. Il n'a peut-être pas guéri tes enfants, il sera mon Dieu. Il n'a peut-être pas pourvu à tes besoins à, à, à matériels, financiers, il sera mon Dieu malgré cela. Mais qu'est-ce qui a fait que Naomi, euh, plutôt Ruth, choisisse ces dieux qui semblent faillir ceux qui lui mettent, euh, 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 ceux qui lui font confiance euh, Peut-être. Peut-être, seulement peut-être, qu'elle n'a jamais vu, à aucune occasion, Naomi dénigrer ce Dieu. Peut-être qu'elle n'a jamais vu, à aucune occasion, Naomi se plaindre de ce Dieu. Malgré les preuves, Naomi est restée fidèle à ce Dieu. Malgré, alléluia, qu'il a laissé mourir son mari, Naomi a dit, tu es mon Dieu, je te servirai. Alléluia Seulement parce qu'elle n'a pas vu à aucune occasion Naomi dénigrer ses dieux Elle s'est dit en elle-même Il doit y avoir quelque chose dans ces dieux-là Si, Alléluia Naomi ne le maudit pas Même après avoir perdu ses deux enfants Ces dieux doit avoir quelque chose Que je n'ai pas encore découvert Dieu. Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a un témoignage dans l'affliction. Il y a un témoignage dans l'épreuve. Il y a un témoignage dans la souffrance. Alléluia. Tu souffres peut-être, mais tu ne sais pas qui te regarde. Tu souffres peut-être, mais tu ne sais pas qui est en train de t'observer. Oh, tu as peut-être perdu, mais tu ne sais pas qui est en train de chercher l'unique et le véritable Dieu. N'arrive pas à un point où tu relis Dieu, alléluia, à l'œuvre qu'il fait dans ta vie. Dieu est bon, même s'il ne me donne pas, il est bon. Même s'il ne me guérit pas, il est bon.
unique à cet unique et véritable Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas te rejeter. Alléluia. Lorsqu'il y a une moindre affliction, aide-nous, Seigneur, à ne pas détourner notre dos de toi. Lorsque tu nous fais juste attendre, juste un tout petit peu. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à aller au-delà de la foi et avoir confiance au choix que tu fais pour nous. Vous savez, la foi, c'est bon. Quand Dieu répond, Alléluia, tu peux vivre avec la foi. C'est assez. Quand Dieu répond favorablement à tous ces tes demandes, la foi est suffisante. Mais il y a des moments où Dieu ne répond pas vraiment favorablement à toutes tes demandes. Là, tu as besoin de plus que la foi. Tu as besoin de la confiance. Tu dois lui faire confiance. Alléluia. Job l'a dit de cette façon, même s'il m'est tué, je lui ferai malgré cela confiance. Alléluia. Les choix que Dieu va faire pour moi, je vais les accepter, je vais les adopter. Alléluia. Et je vais me réjouir. Qui me donne, il est mon Dieu. Qui ne me donne pas, il est mon Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai choisi le Dieu d'Israël. Je ne sais pas pour quelqu'un ici, mais j'ai choisi Jésus-Christ. Je ne sais pas. dans ton affliction. Tu ne souffres pas pour rien. Ne gaspille pas les témoignages. Ne gaspille pas ton épreuve. Ne gaspille pas l'affliction. Persévère, presse, jusqu'à ce que ton affliction produise un témoignage. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, que Dieu nous aide à voir plus grand que nous-mêmes, que Dieu nous aide à voir plus loin que nos souffrances, que Dieu nous aide à voir plus, plus loin que nos manquements. Alléluia. Pour nous rendre gloire à Dieu. Pour nous remercier, remercier pour nous. Pour nous remercier pour nous. Il y a un Dieu fidèle. Il y a un Dieu fidèle. Alléluia. Il y a un Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Elles marchèrent tous deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Et comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, n'est-ce pas, Naomi Parce qu'elle était maintenant méconnaissable. Écoutez, quand tu sors de la voie de Dieu, le diable n'a pas de pardon. Il te détruit au point où on ne te reconnaît même plus parmi ceux qui étaient une fois avec toi. Les, les, les femmes de Bethléem la regardaient et disaient, mais est-ce que c'est vraiment elle Est-ce que c'est vraiment Naomi et, et elle leur répondit, ne m'appelez point Naomi, qui signifie la belle. Et plutôt appelez-moi Maha, qui signifie la mère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et regardez ce qu'elle dit, je suis parti dans l'abondance. Je suis parti dans l'abondance. Naomi, mais pourquoi en ce moment-là, tu es parti à la recherche du pain, alors que tu étais déjà dans la puissance? Pourquoi tu as quitté à la place où l'Éternel t'a établi? Vous savez, écoutez, nous sommes dans l'abondance. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as tout.
je, elle dit, je suis parti dans l'abondance. Et l'Éternel m'a ramené vide. Parce que même les peu qu'elle avait en partant, au retour, elle n'avait plus rien. Sauf une moabite qui était juste le souvenir de ses mauvaises décisions. Le souvenir de son abandon de la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu lui disait, n'épouse pas les étrangers. Et regardez, quand nous, quand nous abandonnons la loi de Dieu, nous récoltons seulement misère et détresse. C'est ainsi que Naomi s'en retourna avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue de la campagne de Moab. Et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Si on peut se lever tous ensemble, réalise l'abondance dans laquelle tu es maintenant. Réalise ce que le Seigneur a déjà mis dans ta main. Si tu ne réalises pas, même si on ajoutait plus, tu seras néanmoins insatisfait. Et, et, vous savez, Dieu ne nous appelle pas à nous comparer les uns les autres. Ça, c'est une erreur fatale. Quand tu te compares à quelqu'un d'autre, tu fausses toutes les unes. La référence n'est plus bonne. Et Dieu a été bon avec nous. Regardez d'où nous venons. Regardez d'où nous venons. Peu importe la mesure que nous pouvons prendre, spirituellement, il nous a prospérés. Financièrement, il nous a améliorés. Socialement, il nous a élevés. Dieu a été bon envers et, et nous pouvons le servir malgré les petites épreuves qu'il y a au quotidien. Dieu est un Mais il ne peut pas se forcer sur nous. Si euh, il va agir dans ta vie, ça va être parce que toi tu vas lui permettre d'agir. N'est jamais ses compagnons. Je vais ouvrir ces hôtels. Euh, je ne sais pas à quel endroit tu te trouves, mais laisse-moi te dire tout simplement. Euh, 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 <rire> Dieu t'aime et réalise l'abondance que tu as. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et, et nous allons aller vers le Seigneur. Et nous allons prier qu'il nous aide à voir, à réaliser où il nous a, d'où il nous a tiré, où il nous a amenés, et autant qu'il a fait pour nous. Mais dans le milieu de nos épreuves, n'oublions pas, Alléluia. Car regarde, quelqu'un regarde, quelqu'un regarde, quelqu'un regarde, Amen. Quelqu'un regarde, Alléluia. Ruth euh, était une bonne habite. Naomi était une juive. Elle est sortie. Alléluia. Elle est allée parmi les non-juifs. Et à son retour, elle est retournée avec une de ces non-juifs. Et si nous continuons dans cette histoire, juste pour paraphraser un peu, cette Moabite est devenue littéralement membre du corps de Christ. Elle est entrée, à, elle est devenue israélite par adoption ou par mariage. Aujourd'hui, ah, 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 vous êtes là, peut-être que ah, ah, vous ne faites pas encore partie de la grande famille de Jésus-Christ. Mais l'opportunité vous est donnée aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est par adoption. Et cette adoption, en fait, c'est l'obéissance à l'Évangile. 
L'évangile, c'est quoi l'évangile C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais comment on obéit à l'évangile C'est c'est par la repentance, par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême d'eau doit être fait au nom de Jésus-Christ. Par immersion, c'est pourquoi nous avons une piscine ici. Et les vêtements de l'échange. Et si tu es là et que tu désires être enseveli dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, nous avons tout le nécessaire pour t'accommoder. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur pour un moment, si nous pouvons prier pour un moment aussi, tu peux trouver quelqu'un avec qui prier, quelqu'un avec qui parler. Alléluia. En ce moment, Seigneur, aide nous papa. Papa, des fois nous sommes, papa, il a un à distrait par nos épreuves, Seigneur. Et nous faillissons à voir plus grand, plus loin, Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à voir au-delà de l'épreuve. Aide-moi à voir. Papa, il a un Là de ce que nous traversons, le Seigneur veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur veut remplir quelqu'un de son esprit dans cet hôtel. Saint de Dieu. Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia Papa. Alléluia, la main de Dieu est en train de bouger dans cet hôtel. Alléluia, si nous pouvons ouvrir nos cœurs et le laisser nous remplir de sa sainte présence. Alléluia, il veut te toucher aujourd'hui. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, ton Dieu t'aime. Il y a des gens qui sont en train de prier pour le Saint-Esprit dans cet hôtel. Et la main de Dieu est en train de bouger, Saint de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia Jésus, Alléluia. Il est en train de le faire, il est en train de le faire. Il va y avoir C'est réel, c'est réel, c'est authentique, c'est réel. Il va y avoir un Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia. Alléluia Papa, Alléluia Jésus. Oh la Maya Italama, oh le Royo Sandre. C'est ça, c'est ça. Alléluia, c'est ça. Tu te laisses aller, c'est ça. Tu veux sortir cette voix. Tu l'adores avec ta voix. Alléluia. Oh la Maya Italama, oh le Royo Sandre. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, il va y aller. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Sa présence est en ces lieux. Sa présence est en ces lieux. Oh oui Seigneur. Jésus. Oh, 
Dans le nom de Jésus. 